Brasil se ha quedado literalmente en estado de shock y poco a poco va recobrando el aliento a medida de que los campamentos de los bolsonaristas son desalojados en varias ciudades del país. En Brasilia son, han sido necesarios al menos 40 autobuses para transportar a los bolsonaristas que todavía seguían acampados hasta la sede de la Policía Federal. El número exacto será divulgado a lo largo del día o tal vez mañana. Lo que sí sabemos es que muchos han llegado cantando el himno nacional. Al mismo tiempo, desde las 10 de la mañana de hoy, en las principales capitales del país, como Río de Janeiro y San Paulo, también han empezado a desalocarse estos campamentos que habían sido creados el día después de las elecciones, cuando Jair Bolsonaro fue derrotado. No ha habido grandes eh, episodios de violencia, pero sí resistencia y como lamentablemente es de costumbre, agresiones a los periodistas. Valeria, ¿qué otros detalles se conocen de esta reunión que tuvo Lula con los jefes del Congreso y del Poder Judicial? Justamente de dónde sale este comunicado conjunto del que hablábamos hace un momento. El primer dato es eh, subrayar que Lula ha decidido despachar desde el edificio del Plan Alto que ha sido atacado ayer para mostrar una cierta fuerza que no se deja, digamos, amedentrar por los eh, manifestantes. El comunicado en realidad es escueto, pide respeto por la democracia y subraya que el país necesita de estabilidad, de tranquilidad y llama a la población a mantener la paz y y a la democracia. De hecho, esta tarde eh, se prevé que en varias ciudades de Brasil haya manifestaciones de repulsa contra los actos violentos de ayer. Sin embargo, entre las filas de los militantes de izquierda hay una cierta eh, perplexidad porque no hay un acuerdo si es el caso de salir ahora a las calles o dejar de foco en los autores de los actos violentos. Además, se teme que pueda haber eh, eh, enfrentamientos violentos. Mientras tanto, Lula esta tarde se reúne con los principales gobernadores de los 27 estados federados de Brasil y una noticia de última hora, Jair Bolsonaro estaría en un hospital en Orlando con fuertes dolores abdominales.